హాయ్ హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింప్లీ వేణి తెలుగు ఛానల్ అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఈ వీడియోలో మార్నింగ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే లంచ్ రెసిపీస్ మీతో షేర్ చేసుకుపోతున్నాను అలాగే కళ్ళ కింద నల్లటి మచ్చలు తొలగించడానికి ఇంట్లోనే మంచి హోమ్ రెమెడీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుపోతున్నాను ఈ హోమ్ రెమెడీ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సో మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అని మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేద్దాం ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ లేచి నేను అంట్లన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను చలికాలము ఈ విధంగా మార్నింగ్ లేచి అంట్లు కడగాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో అండి అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా నైటే వాష్ చేసి పెట్టుకునేదాన్ని బట్ నిన్నేంటి అంటే కుదరలేదు వేరే పని వల్ల సో ఇప్పుడు వాష్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫుడ్ అంతా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కానీ అందులో లంచ్ బాక్స్ ఉన్నాయి అనమాట నేను ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేలోపు ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకుంటే ఆ లంచ్ బాక్స్ అనేవి ఆరిపోతాయి తర్వాత తనకి లంచ్ పెట్టివ్వచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడే క్లీన్ చేసేస్తున్నాను నాకు మార్నింగ్ లేచేసరికి ఎప్పుడు కూడా కిషన్ అంతా నీట్గా ఉండాలండి ఒకవేళ కుదరలేదు అంటే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటాను తర్వాత నేను వంట ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కోసం క్యాబేజ్ క్యారెట్ ఫ్రై చేస్తున్నాను అలాగే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి కట్ట పొంగలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో వాటికి కావాల్సిన అన్నీ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి పెట్టుకుంటున్నాను కౌంటర్ టాప్ మీద ఫస్ట్ అయితే మనం బియ్యం నానబెట్టుకుంటున్నాను కట్ట పొంగలకి సో మనం బియ్యం నానబెట్టుకున్నట్లయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా కానీ రైస్కైనా కానీ ఇట్లా కట్ట పొంగలకైనా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ కనుక నానితే రైస్ అనేది బాగా వస్తుంది సో మా ఆ రైస్ నానేలోపు మనం చిన్న చిన్న పనులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు వీటికి సంబంధించినవి తర్వాత కట్ట పొంగల కోసం నేను కొంచెం పెసరపు తీసుకున్నాను అవి లైట్గా ఈ బాండీ మీద వేయించుకుంటున్నాను అండి చాలామంది వేయించుకోకుండా డైరెక్ట్గా వేస్తారు అలా కాకుండా ఒకసారి వేయించుకొని చూడండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నేను ఈ కట్ట పొంగలికి ముప్పావు కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను పావు కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నానండి ఈ విధంగా పెసరపప్పు వేయించుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇది పొంగల్ అనేది నేను కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం తర్వాత నేను ఒక కుక్కర్ని తీసుకున్నాను అందులో దీనికి సరిపడే వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఏ గ్లాస్తో అయితే బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను అదే గ్లాస్ తోటి సిక్స్ టైమ్స్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో కట్ట పొంగలికి కొంచెం వాటర్ అనేవి ఎక్కువే ఉండాలండి తర్వాత నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే లైట్గా వేయించి పెట్టుకున్న పసుపప్పును కూడా అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత టేస్ట్కు తగ్గట్టు సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కల్లుప్పుని యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత దాని మీద కొంచెం నెయ్యి కానీ లేదంటే ఆయిల్ కానీ చల్లేసి మూత పెట్టేసుకొని ఒక మూడు నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి నేను ఈ విధంగా నూనె కానీ నెయ్యి కానీ ఎందుకు వేస్తున్నాను అంటే కొంచెం వాటర్ బై మిస్టేక్లో ఎక్కువైనా కానీ పొంగు అనేది బయటికి రాకుండా అంతా చిందిపోకుండా నీట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను కొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేశాను సో ఆ విజిల్స్ వచ్చేలోపు నేను ఇక్కడ క్యాబేజ్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కట్ట పొంగల్ని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్గా తినచ్చు అలాగే లంచ్గా తినచ్చు డిన్నర్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని తినచ్చు అండి సో ఈ కట్ట పొంగల్లోకి కాంబినేషన్గా ఏదైనా పచ్చడి అయితే చాలా బాగుంటుంది పచ్చిమిరపకాయ కానీ లేదంటే చింతకాయ పచ్చడి కానీ ఇలా పచ్చళ్ళు ఏమైనా చేసుకొని నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే ఇందులోకి చింతకాయ పచ్చడి ప్రిపేర్ చేశానండి అదైతే ప్రజెంట్ నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేయట్లేదు ఎందుకు అంటే అన్ని రెసిపీస్ అయిపోతాయి అనమాట ఇప్పటికే రెండు రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను ఇంకా అది కూడా చూపించాను అంటే మీకు చాలా బోర్గా ఉంటుందండి అందుకే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను క్యాబేజీ కట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి ఇలాంటి మనం మార్నింగ్ వంట చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు నైటే కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ వంట అనేది త్వరగా అయిపోతుంది చాలామంది కూడా అలానే చేస్తూ ఉంటారు బట్ నేనేంటి అంటే నాకు అలా ఇష్టం ఉండదు ఏదైనా సరే మార్నింగ్ లేచి ఫ్రెష్గా కట్ చేసుకొని వంట చేస్తాను తర్వాత క్యారెట్ని కూడా ఈ విధంగా ముక్కలుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను అక్కడ కూరగాయలు కట్ చేస్తున్న చక్కని చూసారు కదా అది నేను ఐక్యలో తీసుకున్నానండి అప్పుడు కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టి తీసుకున్నాను బట్ నాకు చాలా వేస్ట్ అనిపించింది తీసుకున్నాను తీసుకున్నప్పుడు చాలా బాగుందండి అది చూడడానికి అంతా కూడా కానీ కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉంది కానీ ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాను కానీ తీసుకున్న కొన్ని రోజుల నుంచే ఆ చెక్లో కొంచెం కొంచెం చేంజ్ వచ్చేసింది అనమాట
అన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా పాడైపోతాయండి కానీ మనం పెట్టిన కాస్ట్కి ఇది ఎక్కువ రోజులు రాలేదనమాట చాలా త్వరగా పాడైపోయింది తక్కువ మనీ పెట్టి కొంటాం కదా టూ హండ్రెడ్ అవే బెటర్ అనిపించింది వీటికన్నా కూడా తర్వాత ఇవన్నీ కట్ చేసేలోపు విజిల్స్ వచ్చేసాయి స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసాను అండ్ ఆవిరి ఉంటుంది కదా వెంటనే మూత తీయకూడదు అని చెప్పేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసి ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీశాను సో చూడండి ఇలా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు కొంచెం గెంటతోటి కనుక మనం బాగా కలుపుకున్నట్లయితే కొంచెం బాగా మెత్తబడుతుంది స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత నేను తిరగమాత ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దానికోసం ఒక చిన్న బాండీని తీసుకున్నాను అందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి లైట్గా వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే రెండు ఎండు మిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఒక రమ్మ కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి లైట్గా కలుపుకోవాలి తర్వాత కొన్ని మిరియాలను తీసుకోండి ఆ మిరియాలను కూడా ఇందులో యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత అల్లం ముక్క ఉంటాయి కదా సో ఒక అల్లం ముక్కలు తీసుకొని ముక్కలు ముక్కలుగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని అన్నీ కూడా బాగా కొంచెం ఫ్రై అయ్యేలా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో నాలుగైదు జీడిపప్పులను కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది మీ ఇష్టము మీకు ఇష్టం ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు బట్ ఇవి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటాయి బాగుంటుంది తింటుంటే ఇవన్నీ కూడా లైట్గా అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం పొంగల్లో యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా సో ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్నవి ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా అంతా కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా కొంచెం నెయ్యిని యాడ్ చేసుకొని ఇంకొకసారి అంతా కూడా కలిసేలా కలుపుకోవాలి సో తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఇన్స్టాంట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది తర్వాత నేను లంచ్ బాక్స్ కోసం ఫ్రై ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం కొంచెం ఆయిల్ని హీట్ చేసుకొని అందులో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే పచ్చనగలు కూడా యాడ్ చేశాను సో తర్వాత వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక రమ్మ కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎండు మిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకొని అన్నీ కూడా ఒకసారి ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ ముక్కల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ క్యాబేజీ ఫ్రై చాలామంది తినడానికి ఇష్టపడరండి అందులో నేను ఒకదాన్ని నేను కూడా అంత ఎక్కువగా తినేదాని కాదు కానీ నేను ఈ విధంగా క్యారెట్ అలాగే ఈ క్యాబేజీ రెండు కలిపి చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఈ టేస్ట్ అనేది బాగా నచ్చింది సో తర్వాత నుంచి నేను కూడా ఈ క్యాబేజీ ఫ్రైని ఈ విధంగానే చేసుకొని తింటూ ఉంటాము సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో నా చాలామందికి ఇష్టం ఉన్నది కదా నాలాగా అలాంటి వాళ్ళు కనుక ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా నాలాగా చక్కగా తినేస్తారు తర్వాత క్యారెట్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకొని అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి అలాగే దీంతోపాటు నేను కొంచెం పసుపుని యాడ్ చేస్తున్నానండి పసుపు అలాగే టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకేసారి అన్నీ కూడా కలిపేసేసుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు లేదంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి చూస్తున్నాను సో ఇంకా అయితే ఉడకలేదండి ఇంకొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి అంటే ఫ్రై చేసుకోవాలి సో తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మళ్ళీ కొంచెం హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టానండి ఇందాక మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టాను ఇప్పుడు కొంచెం హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి మళ్ళీ తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను సో మొత్తం అయితే లైట్గా ఫ్రై అయ్యాయి సో ఇందులో మనకి కొంచెం కారాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి
తర్వాత అంతా కలిసేలా బాగా ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి సో కొంతమంది మసాలా ఇలాంటి ఏమీ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఈ విధంగా కారాన్ని కలిపేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి కొంచెం బాగా మసాలాలు అవి తినాలి బాగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం ధనియాల పొడిము అలాగే జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే కొంచెం ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే జీలకర్ర పొడి ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా మిక్సీ పట్టేసి మెత్తగా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను సో దాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే మూడు వెల్లుల్ని కూడా పచ్చ పచ్చగా దంచేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో తర్వాత అన్నీ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక నిమిషం పాటు ఇవన్నీ కూడా వేయించుకోవాలి తర్వాత మన టేస్ట్కు తగ్గట్టు ఉప్పు సాల్ట్ సరిపోయా లేదా చూసి అవసరమైతే వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఈ విధంగా కనుక మీరు తిన్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగానే చేసుకొని తింటారు ఉత్తి క్యాబేజ్గా ఎప్పుడు ఫ్రై చేసుకొని తినరనమాట సో అంత బాగుంటుంది తర్వాత ఫేస్ ప్యాక్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి అలాగే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను అందులో ఒక బంగాళదుంప తీసుకొని ఇంత పెద్దది అవసరం లేదండి సో నేను ఇందులో హాఫ్ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని కొంచెం ముక్కలుగా కట్ చేసి అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక చిన్న కీరాని తీసుకోండి అది కూడా కొంచెం తీసుకున్నాను అది కూడా కొంచెం ముక్కలుగా కట్ చేసి ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో తీసుకున్నాను వీటిలన్నింటినీ కూడా మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోకపోతే మామూలుగా వీటిని తురుము కూడా పట్టుకోవచ్చండి తురుము పట్టేసి దానిలోంచి రసాన్ని తీసుకోవచ్చు నేనైనా ఇప్పుడు ఇందులోంచి రసాన్నే తీస్తాను సో ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఇందులో రసాన్ని అన్నింటిని కూడా ఒక కప్పులోకి నేను వడకట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా తీసుకొని అందులో రసాన్ని తీస్తున్నాను ఈ విధంగా అందులో రసాన్ని తీసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం అలోవేరాని యాడ్ చేసుకోవాలండి మన దగ్గర అలోవేరా జెల్ ఉంటుంది కదా సో అది ఉన్నా ఓకే లేదంటే న్యాచురల్గా ఇలాంటి చెట్టుది ఉన్నా కానీ ఓకే అనమాట సో దీన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకొంచెం అలోవేరాని కూడా అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ హనీ కూడా తీసుకోవాలి అది కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని అన్నీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలి మిక్స్ అయ్యేలా సో ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం హనీని తీసుకుంటున్నానండి సో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను సో అదంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకొని మన ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఫేస్ కంటే కళ్ళ కింద అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫేస్ మొత్తం కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి సో ఈ విధంగా అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఫేస్కి అప్లై చేసుకున్నది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో చూసారు కదా సో ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే నేను ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఒక దానికోసం నేను ఒక కాటన్ తీసుకున్నానండి సో ఫస్ట్ కాటన్ తీసుకొని కళ్ళ కింద అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట కొంచెం కొంచెం తీసుకొని అంతా కూడా చుట్టూ రాసుకుంటున్నాను నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఆ విధంగా అంతా కూడా అప్లై చేసుకోండి మీరు అక్కడ గమనించినట్లయితే నా ఫేస్ ఇటు తిరిగితే ఇటు లైటింగ్ వస్తున్నట్టుంది ఇటు తిరిగితే ఇటు లైటింగ్ వస్తున్నట్టుంది అదేంటి అంటే నా లైట్ వేయడం వల్ల అలా ఉంటుంది ఒకవేళ లైట్ వేయకపోతేనేమో కొంచెం చీకటిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది అనమాట సో అందుకనే నేను లైట్ వేయాల్సి వచ్చింది ఆ లైట్ వేయడం వల్ల ఏమో అంతా కూడా ఇలా ఉంది సో ఇప్పుడైతే నేను అంతా కూడా అప్లై చేసుకున్నానండి అటు సైడ్ అప్లై చేసేసాను మళ్ళీ కొంచెం ఇంకొంచెం కూడా ఇటు సైడ్ కూడా అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇదంతా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం నెమ్మదిగా చుట్టూరు కూడా జస్ట్ స్ప్రె మసాజ్ లాగా చేసుకోవాలండి అంత కళ్ళ చుట్టూ ఈ విధంగా నేను చూపిస్తున్నట్లు మసాజ్ చేసుకోవాలండి సో కళ్ళ చుట్టూ కూడా గట్టిగా ప్రెస్ చేసినట్టు కాకుండా లైట్గా మసాజ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మన కళ్ళ చుట్టూ ఉన్న నలుపు పోవడమే కాదు మనకి చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది ఇది కళ్ళ కింద నలుపు పోవడానికే కాదు మన ఫేస్ మీద కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్కు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి సో మన ఫేస్ మీద అక్కడక్కడ నలుపు ఉన్నా కానీ అలా ఇది అప్లై చేయడం వల్ల తొందరగా రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో నేను ఇది టూ డేస్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నానండి నాకు చాలా బెటర్ అనిపించింది అలాగే ఈ విధంగా మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత కళ్ళు అనేవి చాలా రిలాక్స్ అనిపించాయి 
సో నేను రోజు చేసుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట ఒక టూ డేస్ నుంచి సో మీతో షేర్ చేసుకుందామని చెప్పేసి నేను చేసుకుంటూనే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఫేస్ వాష్ చేయకూడదండి ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది అంతా కూడా కొంచెం గట్టి పడినట్టు అండ్ కొంచెం దిడ్డి దిడ్డిగా ఉంటుంది సో తర్వాత ఈ విధంగా అయిన తర్వాత మనం సోప్తో కానీ లేదంటే ఫేస్ వాష్తో కానీ వాష్ చేసుకోవచ్చు అండి వాష్ చేసుకొచ్చిన తర్వాత నా ఫేస్ అనేది ఇలా ఉందన్నమాట ఈ రెమెడీని కంటిన్యూగా మనం వారం రోజులు ఫేస్కి అప్లై చేసినట్లయితే మన ఫేస్లో మార్పును మనమే చూస్తామండి సో నేనైతే ఒక టూ డేస్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు కొంచెం బెటర్గానే అనిపిస్తుంది తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తానో లేదో తెలియదు నేను ఎక్కువగా ఫోన్లో స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఈ విధంగా నాకు కళ్ళ కింద నలుపు అనేది వచ్చింది చాలామందికి కూడా టెన్షన్స్ వల్ల నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఇలా ఫోన్లో స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఇలా చాలా కారణాల వల్ల ఈ నలుపు అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ వీడియో ఇంతటితో ఏం చేసేస్తున్నాను సో మీకు ఒక మంచి చిట్కాను అలాగే మంచి ఎమ్మి రెసిపీస్ కూడా షేర్ చేసే అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ మరొక వీడియో అయితే రేపు కలుద్దా